娘。钟大夫，你这是要找高恒求救？你怎么知道？白家出事了，我特意来告诉你。这件事情，只有我能帮你们。高恒解决不了任何的危机。你真的能帮我？我既然答应你的事情，当然不会失信于你。不过，我有一个条件。什么条件？你也知道我对你的心意，我不求让你喜欢上我，但是事成之后，你必须答应我拒绝高恒的求婚，给我一个改变我们关系的机会。做梦吧你！难道你非要让白家满门抄斩，也要跟高恒结为夫妻吗？我根本不在乎能不能嫁给高大人，不过。你这种无耻趁人之危的条件，我是绝不会答应的。我无耻，我趁人之危，我帮你也不是一次两次了，有要过回报吗？我现在只是让你拒绝成亲，又没让你嫁给我，你有什么好不答应的？你的恩情，我点滴在心。可我不接受威胁，高大人肯定有办法帮白家渡过难关，而且他绝对不会跟你一样挟恩求报。你也太看得起高恒了，你以为高恒？会义无反顾的帮你吗？在这个世界上，只有我会义无反顾的帮你，帮你解决所有的问题，不让你受到一点点的伤害。那个高恒，跟我根本比不了。那是，要说脸皮厚，高大人当然跟你比不了。你听清楚了，我在高大人心里到底重不重要，不是你说了算。不过我会证明，他才是值得我喜欢的男人。好。那我就等着你的答案。如果高恒让你死心的话，你到时候回来求我，我要的条件就不止这么一点点了。那你就慢慢等吧，请让开。